ஃப்ராக்சர் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் ரத்த குழாய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஆர்டரிஸ் வெயின்ஸ் அண்டு கேப்லரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டரிஸ் வெயின்ஸ் அண்ட் கேப்லரிஸ் ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு சைஸில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பிளட் வெசல்ஸ் அதோடைய பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹாலோ ட்யூப் பிளட் வெசல்ஸ்னால என்னது ஹாலோ ட்யூப் அப்போ இட் இஸ் எம்டி இன்சை இந்த ட்யூப்புக்குள்ளே என்ன இருக்கும் எம்டியாக இருக்கும் ஸோ அது வழியாக தான் பிளட் அப்படின்றது ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளட் வெசல் வந்து சர்டைன் காம்ப்ளெக்ஸ் வால்ஸை உடையது சரிங்களா காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சுவர்களை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த சுவரில் வந்து அந்த சுவர் வந்து மூன்று அடுக்குகளால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த பிளட் வெசலுடைய சுவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா மூன்று அடுக்குகளால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ என்னென்ன அடுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டியூனிக்கா இன்டிமா டியூனிக்கா மீடியா டியூனிக்கா எக்ஸ்டர்னா அப்படின்னு மூணு லேயர் சேர்ந்து தான் வந்து பிளட் வெசலுடைய சுவர்களை உருவாக்கி இருக்கு நடுப்பகுதியில் மையப்பகுதியில் எம்டியாக இருக்கு சரிங்களா அந்த பகுதியை வந்து நம்ம லூமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த லூமன் போர்ஷன் தான் பிளட் ஆனது ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே ரைட் அப்போ அந்த மூணு லேயர்ஸ் சொன்னோமா அப்போ அந்த மூணு லேயர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இன்னர் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா டியூனிக்கா இன்டிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டியூனிக்கா இன்டிமான்ற இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் எது கூட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா உள்ளே வந்து பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த ப்ரைமரி லேயர் அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னாக்க எண்டோத்தீலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த டியூனிக்கா இன்டிமாவுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் அது வந்து எண்டோத்தீலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எண்டோத்தீலியமை டச் பண்ணிவிட்டு தான் பிளட்டு வந்து ஃப்ளோ ஆகும் சரிங்களா அந்த எண்டோத்தீலிய லேயரை சப்போர்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூனிக்கா இன்டிமா தான் சரிங்களா ரைட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் லேயர் மிடில் லேயர் வந்து டியூனிக்கா மீடியா அப்படின்னு பேர் சரிங்களா மிடில் லேயருக்கு பேர் டியூனிக்கா மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டியூனிக்கா மீடியா லேயர் வந்து எதனால் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்கிற காரணத்தினால தான் ஸ்மூத் மசில்ஸ் ப்ளஸ் அதில் சில ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கும் சரிங்களா அதோடைய இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸோடைய இந்த செல்லுலார் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தலைப்பொருள் கொஞ்சம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எலாஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் இந்த எலாஸ்டின் இருக்குது இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த பிளட் வெசல் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ரத்தம் ஃபோர்ஸாக உள்ளே போகும்போது ஒரு ப்ரெஷரோடு உள்ளே போகும்போது ஏன்னா அவங்க பிளட் வெசல் வந்து டைலேட் ஆகும் விரிவடையும் சரிங்களா ஸோ அப்போ விரிவடைஞ்சிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகணும் அதோடைய ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு ரீட்டைன் ஆகணும் பிளட் பாஸ் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு திரும்ப வரணும் அப்போது அங்கே எலாஸ்டின் அப்படின்ற ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் இது சாத்தியம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த எலாஸ்டின் ப்ரோட்டீன் சரிங்களா பிளட் வெசல்ஸ் வந்து டைலேட் ஆகிறதுக்கும் பின்னாடி மறுபடியும் அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் அதை தான் நம்ம சொன்னது தான் இந்த வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் வாசோ டைலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாசோ டைலேஷன்னா ரத்த குழாய் விரிவடைதல் வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரத்த குழாய் மறுபடியும் சுருங்குதல் சரிங்களா ரைட் இது வந்து மிடில் லேயரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸும் ப்ளஸ் இந்த எலாஸ்டின்ற ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து செய்யுது சரிங்களா ரைட் அடுத்து அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க அந்த அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயர் பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டியூனிக்கா எக்ஸ்டர்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது டியூனிக்கா அட்வென்டிஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லேயர் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொலேஜன் ஃபைபரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து பிளட் வெசல் பிளட் வெசலில் நம்ம வந்து அறுத்து பார்த்தோம்னாக்க இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸாக தெரியும் சரிங்களா ஸோ த அவுட்டர் லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க டியூனிக்கா எக்ஸ்டர்னா அப்புறம் அந்த மிடலில் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் இருக்கா ஸோ அது வந்து டியூனிக்கா மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய லேயர் அது இந்த மோஸ்ட் லேயர் அது வந்து டியூனிக்கா இண்டிமான்னு சொல்கிறாங்க
ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஆர்டரிஸ் ஆர்டரிஸ்ன்ற பிளட் வெசலுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் வெசல் ஆல்வேஸ் கேரி த பிளட் அவே ஃப்ரம் த ஹார்ட் அப்போ ஹார்ட்லேருந்து பம்ப் ஆகக்கூடிய பிளட்டை வெவ்வேறு ஆர்கன்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது வெவ்வேறு டிஷ்யூஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது யாருன்னாக்கா ஒரு ஆர்டரியாக தான் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஆர்டரி தான் வந்து ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகுது சரிங்களா இந்த பிளட் வெசல்ஸ் கேரி பிளட் அவே ஃப்ரம் த ஹார்ட் சரிங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம ஆர்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த ஆர்டரிஸ் வந்து நம்ம கைகளை உடம்பில் எங்கே பார்த்திங்கனாலும் சரி ஆர்டரிஸ் வந்து ஒரு மைய பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு மேலோட்டமாக பார்த்தா தெரியாது இப்போ நீங்கள் வெயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நமக்கு இந்த பச்சை நரம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வெயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் நமக்கு பிளட்டு எடுக்கும்போதும் சரி இல்லை ஏதாவது வெயின் இன்ஜெக்ஷன் போடும்போதும் சரி மேலே வந்து என்ன இருக்கும் ரத்த குழாய் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரத்த குழாயில் வந்து நம்ம ஊசியல் செலுத்துகிறோம் சரிங்களா அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெயின்ஸு சரிங்களா ஆனால் ஆர்டர் ரீசன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா விச் லைஸ் டீப்பர் இன்சைட் த பாடி சரிங்களா ரைட் அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக் வால்டாக இருக்கும் கடினமான அல்ல தடிமனான சுவர் உடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டரிஸ் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப திக்காகும் நான் குலாப்சிபிள் அதாவது ஏன்னா இந்த ஆர்டரிஸில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக போகும் ஏன்னா ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ணோடனையும் அந்த ஃபுல் ஃபோர்ஸும் அந்த ஃபுல் ப்ரெஷரும் எது மேலே தான் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டரிஸ் மேலே தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்போது ஆர்டரிஸ் வந்து என்ன ஆகக்கூடாது சிதைவடையக்கூடாது அதனால தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப திக்கான வால் அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா அண்ட் நான் குலாப்சிபிள் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக என்னது சிதைவடையாது சரிங்களா ரத்த குழாய் வந்து சிதைவடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டு வித் ஸ்டாண்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஸோ அதிகமான அழுத்த தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அதோடைய சுவர் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து வால்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது சரிங்களா ரத்த குழாய் இது ஆர்டரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் வால்ஸ் வந்து இருக்காது பட் கேப்பிலரிஸ்லையும் வெயின்ஸ்லையும் வந்து வால்ஸ் வந்து இருக்கும் பேக் ஃப்ளோ பிளட்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வால்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து வால்ஸ் அப்படின்ற அமைப்பு வந்து கதவு மாதிரி எதுவும் இருக்காது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து லூமன் பகுதி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறுகிய லூமனாக அதாவது நேரோ லூமன் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா அப்போ தான் ப்ரெஷர் அதிக அளவுக்கு வாங்கி எக்ஸர்ட் பண்ணி அதை ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொப்பல் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்தடுத்த பகுதிக்கு வந்து ஈஸியாக கடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குறுகலான லூமன் போர்ஷனை உடையதாக இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் அந்த பிக்சரை காமிச்சிடறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தெரியும் கவனம் பாருங்கள் இது வந்து ஆர்டரி சரிங்களா இது வெயின் சரிங்களா ஆர்டரிஸோடைய இந்த சுவர் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது ரொம்ப திக்காக இருக்குது ஆனால் லூமன் போர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோடைய திக்னஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இதோடய டயமீட்டர் கம்மியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அதே வெயினில் பாருங்கள் லூமன் போர்ஷன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சரிங்களா ஆர்டரியை கம்பேர் பண்ணும்போது வெயினுடைய லூமன் போர்ஷன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சரிங்களா ஆர்டரிஸில் லூமன் போர்ஷன் சின்னதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஆர்டரிஸில் சுவர் வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் வால்ஸ் வந்து திக்காக இருக்கும் இதில் வந்து சுவர் பகுதி வந்து ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் ப்ரெஷர் அதிகமாக ஏற்படுது இதில் ப்ரெஷர் கம்மியாக தான் ஏற்படும் ஏன்னா ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ண உடனேயும் ஹார்ட் இந்த பம்ப் பண்ணது இல்லையா வெண்ட்ரிகல்ஸ்லேருந்து பம்ப் பண்ண உடனேயும் இந்த அயோட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆத்திரி வழியாக தான் நாங்கள் பிளட் வெளியில் வரும் அப்போது அதிகமான ப்ரெஷர் வந்து வரும் ஆனால் இங்கேருந்து பம்ப் ஆகி வெளியில் போயிட்டு ஆத்திரி வழியாக போய் ஒரு டிஷ்யூக்கு போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்போ இங்கே டிஷ்யூக்கு போயிட்டு டிஷ்யூலேருந்து தான் திரும்ப மறுபடியும் வெயின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும் அப்போ வெயின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் வந்து டவுன் ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டரியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அந்த ஆர்டரி கீழே வர 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 ப்ரெஷர் கம்மியாகிட்டே வரும் சரிங்களா இதில் ஏதோ ஒரு பிரான்ச் வெளியில் போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போது ஒரு இது ஆர்டரி ஆர்டரியிலேருந்து இன்னொரு பிரான்ச் போச்சுன்னா ஆர்டரியோல் ஆர்டரியோலேருந்து மெட்டா ஆர்டரியோல் சரிங்களா மெட்டா ஆர்டரியோலேருந்து கேப்லரிஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஆர்டரியில் இருக்கக்கூடிய அயோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ஆர்டரியில் இருக்காது ஆர்டரியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அதை விட கம்மியாக தான் ஆர்டரியோலில் இருக்கும் ஆர்டரியோவில் விட மெட்டா ஆர்டிடியூடில் இன்னும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ கேப்லரிக்கு போகும்போது இன்னும் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் அப்போ வெயின்ஸுக்கு போகும்போது அதை விட ப்ரெஷர் கம்மியாகும் சரி
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸப்ட் ஒரே ஒரு ஆட்டடி தட் இஸ் அ பல்மனதி ஆட்டடி சரிங்களா இந்த பல்மனதி ஆட்டடி மட்டும் டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எடுத்துகிட்டு போகும் மற்ற உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டடியும் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எடுத்துகிட்டு போகும் இந்த பல்மனதி ஆட்டடிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் த ரைட் வென்ட்ரிக்கு சரிங்களா ரைட் வென்ட்ரிக்கிலேருந்து அரைஸ் ஆகிறது தான் யாருனா பல்மனதி ஆட்டடி அப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் தான் வரும் அந்த பிளட்டை எடுத்துகிட்டு போய் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா லங்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கிலேருந்து பிளட் எடுத்துகிட்டு போய் லங்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டதிக்கு பேர் தான் பல்மனதி ஆட்டதி அப்போ லங்ஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சிஜனே கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அது வரைக்கும் என்ன எடுத்துகிட்டு போகுது டி ஆக்சிஜன் பிளட் தான் எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ அப்போது எக்ஸப்ட் பல்மனதி ஆல் அதர் ஆட்டரிஸ் கேரி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் சரிங்களா ஓகே ரைட் ஸோ அதே மாதிரி இருக்கிறதுலே வந்து பெரிய ஆட்டதி எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மகாத்தமணி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆட்டரி அதுதான் டேரக்ட் ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டை வெளியில் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஆர்ட்ரி எதுனா அயோட்டா சரிங்களா ஸோ அதுதான் லார்ஜஸ்ட் ஆர்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டரும் டூ மில்லிமீட்டர் திக்னஸும் உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அயோட்டா வந்து அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் ஓட்டா இப்போ அயோட்டா இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா இது அயோட்டா அப்படின்னு சொன்னால் அயோட்டாவிலேருந்து அடுத்து பிரான்ச் அவுட் ஆகும் ரெண்டு பிரான்ச் வரும் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்மாலர் ஆர்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மாலர் ஆர்ட்ரிஸ் பிரான்ச் அவுட் இன்டூ ஆர்ட்ரியோல்ஸ் இந்த ஆர்டிரியோல்ஸ் இங்கே போய் மெட்டா ஆர்டிரியோல்ஸாக பிரியும் அப்புறம் மெட்டா ஆர்டிரியோல்ஸ் ஃபைனலி டிவைடட் இன் டு ஸ்மாலர் கேப்லரிஸாக போய் பிரியும் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸாக பிரிஞ்சு போகும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெஷரை பற்றி முதல்ல சொன்னோம் சரிங்களா இப்போ ஒரு பிளட் வந்து ஒரு ஆர்ட்ரியோலில் அதாவது அயோட்டாலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆர்ட்டரிக்கு போகுது ஆர்ட்டரிலேருந்து ஆர்ட்ரியோலுக்கு போகுது அப்படி ஆர்ட்ரியோலுக்கு போகும்போது அங்கே ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் மெர்க்குரி சரிங்களா எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹெச்ஜி அப்படின்னா மெர்க்குரி சரிங்களா ஸோ அந்த மெர்க்குரி உள்ள ஒரு அளவுகோளால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸோ அதை பாஸ்கலில் சொல்லும்போது வந்து ப்ரெஷர் எப்போதுமே நம்ம பாஸ்கலில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ பாஸ்கல்ஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு ப்ரெஷரு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதே அங்கேருந்து வெளியேறி ஒரு கேப்லரிக்கு போகும்போது அந்த ப்ரெஷர் அப்படியே டவுன் ஆகி தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டராக குறைஞ்சிடும் சரிங்களா ஒரு ஆர்ட்ரியோடில் வரும்போது ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருந்திருக்குது எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டராக இருந்திருக்குது சரிங்களா அதுவே வந்து ஒரு கேப்லரிக்கு வரும்போது அது என்ன ஆச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹெச்சியாக குறைந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹெச்சி அப்படின்னு சொன்னால் கிலோ பாஸ்கல்ஸ் வரும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ பாஸ்கல்ஸ் அப்போ ஒரு மில்லிமீட்டர் ஹெச்சின்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ கிலோ பாஸ்கல்ஸ் சரிங்களா அப்போ வந்து ப்ரெஷருடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிலோ பாஸ்கல்ஸ் சரிங்களா சரி ஆர்ட்ரியோல்ஸ் ஆர் ஸ்மால் நேரோ அண்டு தின் வால் வித் இப்போ வந்து ஆர்ட்ரியோல்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா ஆர்ட்ரியோல்ஸ் வந்து ஆர்ட்ரிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப குறுகலானதாக இருக்கும் அண்டு தின் வால் தின் வால் செய் உடையதாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து யார் கூட சேருது அப்படின்னு சொன்னால் கேப்லரிஸ் கூட சேருது அப்படி கேப்லரிஸ் கூட இந்த ஆர்ட்ரியோல்ஸ் சேரக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் வந்து பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகிறத வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆர்ட்ரிஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து ஆர்ட்ரியோல்ஸாக தான் பிரான்ச் அவுட் ஆகணும் எல்லா இடத்துலையும் ஆர்ட்ரிஸ் ஆர்ட்ரியோல்ஸாகவே பிரியாது சரிங்களா நம்ம சொன்னோம் இப்போ வந்து அயோட்டாலேருந்து பிரிகிறது ஆர்ட்டரி ஆர்ட்டரிலேருந்து பிரிகிறது ஆர்ட்ரியோல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆர்ட்டரிஸ் வந்து ஆர்ட்ரியோல்ஸாகவே பிரியுமா அப்படின்னா கிடையாது ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஆர்ட்டரிஸ் வந்து ஆர்ட்ரியோல்ஸாக பிரியாகமே அதே மாதிரி சிமிலர் ஆர்ட்டரிஸாகவே பிரியும் அந்த ஆர்ட்டரிஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அனஸ்டோமோசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு ஆர்ட்டரி பிரான்ச் அவுட் இன்டு செவரல் ஆர்ட்டரிஸ் வித்தவுட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் 
ஸோ கால் முழக்கூடிய இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜாயிண்ட் உள்ள இடத்துல வந்து ஒரு ஆர்டரி வந்து செவரல் அனஸ்டோமோ செவரல் ஆர்டரிஸாக பிரான்ச் அவுட் ஆகும் தெரியுது அனஸ்டோமோசஸாக பிரியும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கையை மடக்கும்போது ஒரு பிளட் வெசலில் வந்து பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் கையை மடக்கிறதுனால அந்த பிளட் வெசல் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ராஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போது அடுத்த பிளட் வெசல் அதை பைபாஸ் ரூட் மாதிரி தான் சரிங்களா அப்போது பக்கத்து பிளட் வெசலில் வந்து அது ட்ராவல் ஆகி போகும் சரிங்களா அதுவும் அடைய மடக்கும்போது அடைப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அடுத்த பிளட் வெசல் வழியாக பைபாஸ் ரூட் மாதிரி சரிங்களா பிடிச்சி அடுத்தடுத்த பிளட் வெசலில் போயிட்டு அனதர் எண்டுக்கு போய் ரீச் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக ஏற்படுத்தப்படுறது தான் இந்த அனஸ்டோமோசஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாயின்ஸில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஆர்டரிஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க கேப்லரிஸ் ஸோ கேப்லரிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க கேப்லரி பெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த கேப்லரி பெட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த தந்துகிகள் இரத்த தந்துகிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கேப்லரிஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கேப்லரி பெட்டாக உருவாகும் சரிங்களா அதை வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் ஆஃப் கேப்லரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேப்லரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து தின் வால் ரொம்ப ரொம்ப தின் வால் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த மூணு லேயருமே இதில் இருக்காது சரிங்களா இந்த ட்யூனிகா எக்ஸ்டர்னா ட்யூனிகா மீடியா ட்யூனிகா இன்டர்னா அது எதுவுமே இருக்காது உள்ளே நம்ம சொன்னால் இந்த எண்டோத்தீலியம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த எண்டோத்தீலியம் மட்டும்தான் ஸோ த கேப்லரிஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் ஸ்குவாமஸ் எப்பிதீலியல் செல்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதை எதனால் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்குவாமஸ் தட்டை எப்பிதீலியத்தால் உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்யூனிகா மீடியா இருக்காது எலாஸ்டின் ஃபைபர்ஸ் இருக்காது இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது வெறுமனே என்ன இருக்கும் எண்டோத்தீலியம் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா ரைட் அதே மாதிரி இந்த கேப்லரி பெட்ஸில் தான் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் ஏன்னா இப்போது ஒரு ஆர்டரி வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஆர்டரி வந்து பிரான்ச் அவுட் ஆகி இந்த மாதிரி செவரல் கேப்லரிஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது டிஷ்யூவு சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ்யூஸில் வந்து என்ன பண்ணும் இந்த கேப்லரிஸ் வந்து இந்த பிளட்டை வந்து சப்ளை பண்ணும் திரும்ப இந்த சைடு வந்து அதே மாதிரி கேப்லரிஸ் இருக்கும் இந்த கேப்லரிஸ் எல்லாம் ரீயூனைட் ஆகி என்ன ஆகும் வெனியூல்ஸாக மாறும் இப்போ நம்ம ஃபைனலி இந்த வெனியூல்ஸ் ஜாயின் டு ஃபார்ம் லார்ஜ் வெயின்ஸாக மாறும் ஸோ இந்த பக்கம் ஆர்டரி இந்த பக்கம் வெயின் அப்போ ரெண்டும் சந்திக்கக்கூடிய இடம் வந்து டிஷ்யூவில் சந்திக்கக்கூடிய இடமாக யார் செயல்படுறாங்க அப்படின்னா கேப்லரிஸ் அப்போ கேப்லரிஸில் தான் இப்போ இங்கேருந்து ஆக்சிஜன் வருதா அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பரிமாறப்பட்டு இந்த சைடு மெட்டபாலிசம் நடந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துகிட்டு போகும் சரிங்களா அப்போ வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் சரிங்களா அப்போ எங்கே பரிமாறப்படுது பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கேப்லரி பெட்டில் தான் பொருட்களானது பரிமாறப்படுது ஸோ அதனால் சைட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் இந்த கேப்லரி பெட்ஸ் ஆஃப் த சைட் ஃபார் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மெட்டீரியல் பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் த டிஷ்யூஸ் சரிங்களா இப்போ பிளட்டுக்கும் பிளட்லேருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு பொருட்களானது பரிமாறப்படக்கூடிய இடமாக இந்த கேப்லரிஸ் வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த கேப்லரியோட வாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் செமிலுலார் வால் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி செமிலுலார் வால் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த கேப்லரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிளட் வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் அதே நேரத்தில் பிளட் ஃப்ளோ அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து முதல்ல சொன்னாலே ஆர்டரிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிஜனடு பிளட் வரும் அப்படின்னு சொன்னோம் வெயின்ஸ்னால் டீ ஆக்சிஜனடு பிளட் இருக்கும் ஆனால் இப்போ கேப்லரிஸில் வந்து மிக்சிங் ஆஃப் த பிளட் சரிங்களா ரெண்டும் கலந்துருக்கும் ஆக்சிஜனடு பிளட் இருக்கும் டீ ஆக்சிஜனடு பிளட்டும் கலந்த பகுதியாக தான் இந்த கேப்லரிஸ் வந்து எப்போதுமே காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபட் த கேப்லரிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெயின்ஸ் ஸோ வெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெயின்ஸ் ஹாவ் தின் வால்ஸ் முதலே படத்தில் நம்ம பிக்சரில் பார்த்துருப்போம் வெயின்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப தின்னான ஒரு வால் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி லூமன் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வைடராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இது வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இந்
லெஃப்ட் ஆரிக்கிளுக்கு வரக்கூடிய பிளட் வெசலுக்கு பேர் என்னென்னா பல்மனரி வெயின் அந்த வெயின் வந்து ஆக்சிஜனட் பிளட் தான் எடுத்துடும் ஏன்னாக்க அப்போ லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு தான் எங்கே வருது ஹார்ட்டுக்கு வருது சரிங்களா லெஃப்ட் ஆரிக்கிளுக்கு வருது சரிங்களா அந்த பிளட் வெசல் பேர் பல்மனரி வெயின் சரிங்களா அந்த பல்மனரி வெயின் மட்டும்தான் ஆக்சிஜனட் பிளட்டை எடுத்துகிட்டு வரும் மற்ற உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெயின்ஸுமே டீஆக்சிஜனட் பிளட்டை தான் எடுத்துகிட்டு போகும் சரிங்களா அதேமாதிரி இங்கே பிளட் ப்ரெஷர் வந்து லோவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அண்டு அதேமாதிரி இதோடைய லூமன் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒய்டாக இருக்கும் அடுத்து கொலாப்சிபிள் சரிங்களா ஈஸியாக சிதைவடையக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஏன் அந்த இதோடைய சுவர் பகுதி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் டியூனிகா மீடியா வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஏன்னா டியூனிகா மீடியாவில் தான் அந்த மதில்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வந்து அதிகளவு ஸ்ட்ரெச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு எங்கே ஆர்டரியில் இருக்குது சரிங்களா வாசோ டைலேஷன் ஏற்படுறதுக்கான வாசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதில் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து இந்த டியூனிகா மீடியான்றது கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது வந்து இதோடைய சுவர் பகுதி அப்படின்றது ரொம்ப தடிமன் கம்மியாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூனிடைரக்ஷனல் ஃப்ளோவாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து வால்வ்ஸ் இருக்குது வால்வுகள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் பிளட் ஆனது ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவது செமிலுனார் வால்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அப்போது பிளட் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கே இந்த வெயின்ஸ்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க ஏன்னா வெயின்ஸ் வந்து தான் ஃபவுண்டு சூப்பர்ஃபிஷியலி சரிங்களா மேலோட்டமாக வெயின்ஸ் வந்து சப்ளை ஆகிறதுனால நமக்கு ஈஸியாக பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து வெயின்ஸ் எங்கே இருக்குன்றது தெரியும் ஸோ ஈஸியாக வந்து வெயின்ஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஸோ அதில் நமக்கு தேவையான பிளட் வந்து எடுத்துக்க முடியும் இல்லை ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் மருந்து செலுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் வெயின் வழியாக செலுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அந்த வெயின் வழியாகவே செலுத்திவிட முடியும் சரிங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த வெயின்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிளட் வெசல்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனரி பிளட் வெசல் அப்படின்னு ஒன்று தனியாக சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் அ கொரோனரி பிளட் வெசல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் வெசல் விச் இஸ் சப்ளைஸ் பிளட் டு த ஹார்ட் சரிங்களா இப்போ ஹார்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஆர்கன் விச் பம்ப்ஸ் பிளட் டு ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி சரிங்களா இல்லையா அப்போ ஹார்ட்டு தான் வந்து எல்லா உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் இரத்தத்தை அனுப்புது இருந்தாலும் இப்போ ஹார்ட்டும் வந்து என்னது தான் ஒரு ஆர்கன் தான் அப்போ அதுக்கும் வந்து ஹார்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மயோகார்டியல் செல்ஸ் இல்லையா அப்போது அதுக்கு தேவையான அதுக்கும் வந்து உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரத்த ஓட்டம் அப்படின்றது தேவை சரிங்களா ஸோ அப்போ அதுக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த பிளட் வெசல்ஸை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கொரோனரி பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த கொரோனரி பிளட் வெசல்ஸ் தான் ஹார்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகுது அதே மாதிரி அந்த கார்டியாக் மசில்ஸில் உருவாகக்கூடிய வேஸ்ட்டு சப்ஸ்டன்சஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிளட் வெசல்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இதை தான் காமனாக வந்து நம்ம கொரோனரி பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து கொரோனரி ஆர்ட்ரி கொரோனரி வெயின்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஹார்ட் மசிலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சப்ரேட் பை த ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் சரிங்களா ரைட் ஆர்ட்டரி அண்டு லெஃப்ட் கொரோனரி ஆர்ட்டரி ரைட்டு கொரோனரி ஆர்ட்டரி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹார்ட்டோடைய படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் அயோட்டாலேருந்து பிரான்ச் அவுட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இந்த ஹார்ட்லேருந்து இது தான் அயோட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அயோட்டாலேருந்து பிரான்ச் அவுட் ஆகுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கொரோனரி ஆர்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ரெண்டு பிரான்ச்சு பிரியும் சரிங்களா ஒன்று வந்து இப்படி லெஃப்ட் சைடும் இன்னொன்று வந்து ரைட் சைடுமாக பிரியும் பிரிஞ்சு மறுபடியும் எங்கே வரும் ஹார்ட்டுக்கே வரும் சரிங்களா ஹார்ட்டுடைய இந்த வெண்டிகுலர் போர்ஷனுக்கு வரும் சரிங்களா வந்து சப்ளை பண்ணும் இது வந்து ஒரு க்ரௌன் மாதிரி அதாவது ஒரு கிரீடம் மாதிரி ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் சரிங்களா நான் ஒழுங்காக போடலை பட் வந்து இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஹார்ட்டுக்கு வந்து கிரீடம் வச்ச மாதிரி ஒரு அமைப்பாக ஒரு அயோத்திக் ஆர்ட்ஸை வந்து உரு
பார்த்துக்கலாம் இப்போது இதோடைய இந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுடைய போஸ்டீரியர் போர்ஷன் ஓகேங்களா ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் உடைய போஸ்டீரியர் போர்ஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் ஓகேங்களா இந்த பகுதிகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் வென் சாரி ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்டு லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுடைய போஸ்டீரியர் போர்ஷன் ஸோ இது ரெண்டையும் யார் பிளட் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் கொரோனரி ஆர்ட்ரி சரிங்களா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரைட் கொரோனரி ஆர்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அந்த ரைட் கொரோனரி ஆர்ட்ரி வந்து இங்கே பிளட் சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் பூஸ்டீரியர் போர்ஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் பிளட் சப்ளை பண்ணுது சரிங்களா அதேமாரி ஆன்டி ரிஜன் ஆஃப் த ஹார்ட்டுக்கும் தட் இஸ் ஆன்டி ரிஜன் ஆஃப் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் லேட்டல் பார்ட் ஆஃப் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் இந்த லெஃப்ட் கொரோனரி ஆர்ட்ரி வந்து பிளட் சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த கொரோனரி பிளட் வெசல்ஸ் சரிங்களா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு டூயூனோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்று வந்து நாம் எக்ஸசைஸ் கடுமையான எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்போதுமே நம்ம வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய உடல் தசைகளுக்கு வந்து இரத்த ஓட்டம் அதிகமாக தேவைப்படும் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா செல்களுக்கு வந்து தசை செல்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இரத்த ஓட்டம் அதிகமாக ச தேவைப்படும் எந்த பார்ட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பார்ட்டுக்கு வந்து அதிகமாக ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆகும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கு பிளட் வந்து சப்ளை ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ நீங்கள் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கு போக வேண்டிய பிளட்டெல்லாம் ரீரூட்டட் ஆகி ரீரூட் ஆகி மறுபடியும் எங்கே போயிடும் உங்களுடைய மசில் செல்ஸுக்கு போயிடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் டைஜஷன் வந்து நடக்காது சரிங்களா ஸோ அப்போ இன்டைஜஷன் ஏற்படும் அல்லது அப்டாமினல் கிராம்ஸ் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னொன்று சொல்கிறாங்க லேப்லேஸ் லா அப்படின்னு ஒரு லா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த லேப்லேஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய பிளட் வெசருடைய சுவர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சுவரில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் சரிங்களா டென்ஷன் இன் வால் ஆஃப் த பிளட் வெசல் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டு த பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் வெசல் ரேடியஸ் சரிங்களா அது ஒரு பிளட் வெசல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியா அதோடைய சுவர் இருக்கு இல்லையா அதோடைய தடிமன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்ன பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குது இல்லை வெசல் ரேடியஸ் வந்து எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த சுவருடைய தடிமன் அப்படின்றது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆர்டரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நடக்குது சரிங்களா ஆர்டரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா திக்கான சுவர் இருக்குது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அதே வெயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க சுவர் வந்து க தடிமன் குறைவாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்போ உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த லூமன் போர்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது குறுகலான லூமன் போர்ஷன் ஆகுதுன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அதை தாங்குவதற்கு திக் வால்ஸ் இருக்கும் அப்போ லூமன் வந்து பெருசாக இருக்குன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அப்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளட் வெசருடைய தடிமன் வந்து குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லேப்ளேஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ இது வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வாட் இஸ் அ லேப்ளேஸ் லா அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஸ்டேட்ஸ் வித் த டென்ஷன் இன் த வால் ஆஃப் த பிளட் வெசல் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டு த பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் வெசல் ரேடியஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ வெசல் ரேடியஸ்க்கும் பிளட் ப்ரெஷருக்கும் ஈக்குவலாக எது இருக்கும் பிளட் வெசலுடைய சுவர் சரிங்களா பிளட் வெசலுடைய சுவருடைய டென்ஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தடைப்பட்ட லேப்ளேஸ் லாஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம இங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டரி பாத்வேஸ் ஓகே நம்ம அந்த சர்க்குலேட்டரி பாத்வேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பேசிக்காக தெரியும் ரெண்டு வகையான சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி
ப்ளட் அப்படின் சொல்ல மாட்டோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்குலேட்டிங் ஃப்ளூடுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹீமோ லிம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓப்பன் சர்க்குலேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூடுக்கு பேர் வந்து ஹீமோ லிம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹீமோ லிம்பானது ஒரு சின்ன ஹார்ட் மாதிரியான சின்ன அமைப்புகள் மூலமாக பம்ப் பண்ணப்பட்டு அது பிளட் வெசல் மாதிரியான சிறிய அமைப்புகளோட ஃப்ளோவாகி எங்கே போய் ட்ரெயின் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சைனஸ் கேவிட்டி சரிங்களா அது உடற்குழி உடற்குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே போய் ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ அப்போது வந்து அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஹீமோசீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அமைப்பில் தான் அது இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ச ஓப்பன் சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம்னா ஆக்சுவலாக தேர் இஸ் நோ பிளட் வெசல்ஸ் சரிங்களா அப்போ பிளட் வெசல் அப்படின்ற அமைப்பில் இருக்காது நேரடியாக இதே போன்ற ஒரு அமைப்பால் பம்ப் பண்ணப்பட்டு ஹீமோ லிம்பானது பம்ப் பண்ணப்பட்டு இங்கே போய் உடற்குழி சரிங்களா அந்த உடற்குழிக்குள்ளே போய் சேரும் சைனஸஸ்க்குள்ளே போய் சேரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹீமோசீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஓப்பன் சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் இந்த ஓப்பன் சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் எந்த ஆர்கானிக் சமையலாம் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஆர்த்தோபோட்ஸ் நம்ம காக்ரோஜஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆர்த்தோபோட்ஸு மோஸ்ட் மொலஸ்க்கு சரிங்களா சாஃப்ட் பாடியில் ஆர்கானிசம்ஸ் நெயில்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே இந்த ஆர்கானிசம்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன இருக்குது ஓப்பன் சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு இன்னொரு டைப் என்ன சொல்கிறோம் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாக்க த பிளட் இஸ் பம்ப்டு பை த ஹார்ட் த்ரூ த பிளட் வெசல்ஸ் சரிங்களா ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக ரத்தமானது இதைத்தால் பம்ப் பண்ணப்பட்டு ரத்த குழாய்கள் உள்ள பாயுது சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் சொல்கிறோம் இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் யாருக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த அனலிட்ஸு செஃப்லோபோட்ஸ் அண்டு வெட்டபிரேட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த உயிர்களுக்கெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் டு சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போது வெட்டபிரேட்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லா வெட்டபிரேட்ஸுக்குமே வந்து சாம்பர்டு ஹார்ட் அதாவது மஸ்குலார் சாம்பர்டு ஹார்ட் மசில் தசைகளால் உருவாக்கப்பட்ட அறைகளை உடைய இதயம் அப்படின்றது இருக்குது இப்போது நம்ம வெட்டபிரேட் கிளாஸஸில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபிஷ் பிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிசஸ் கிளாஸஸில் பார்த்திங்கன்னாக்க டூ சாம்பர்டு ஹார்ட் இருக்குது சரிங்களா அதேமாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னாக்க ஆம்பிபியன்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க த்ரீ சாம்பர்டு ஹார்ட் இருக்கும் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸுக்கு வந்து ஃபோர் சாம்பர்டு ஹார்ட் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபிஷஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ சாம்பர்டு ஹார்ட்டு இந்த டூ சாம்பர்டு ஹார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஏற்றியம் ஒரு வெண்ட்ரிக்கல் இருக்கும் அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ சாக்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்ன சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சைனஸ் வினோசஸ் அப்படின்னு ஒன்று அதை பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது கிட்டத்தட்ட ஏற்றியம் மாதிரி உள்ளது அது சைனஸ் வினோசஸ்னு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பல்பஸ் ஆர்டிரியோசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அல்லது கோனஸ் ஆர்டிரியோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பிளட்டை பம்ப் பண்ணக்கூடிய இந்த பிளட் வெசல் மாதிரி உள்ள ஒரு அமைப்பு சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபிஷஸ்க்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிஷஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃபிஷஸில் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிள் சர்க்குலேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி டீட்டெயிலாக நடத்துகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டானது பம்ப் பண்ணப்பட்டு தட் இஸ் அ டி ஆக்சினேட் பிளட் பம்ப் பண்ணப்பட்டு ஒரு கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கில்ஸுக்கு போகும் கில்ஸுக்கு போனால் கில்ஸில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் எங்கே வரும் டிஷ்யூஸ்க்கு வரும் சரிங்களா அப்போது இது வந்து ஆக்சிஜனேட் பிளட்டாக இருக்கும் டிஷ்யூஸ்க்கு வந்த உடனேயும் டிஷ்யூஸில் கொண்டு அந்த ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டி ஆக்சிஜன் நேட்டட் பிளட்டாக இங்கே போயிடும் மறுபடியும் ஹார்ட்டுக்கே போகும் சரிங்களா ஸோ இது தான் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இதுவே டபுள் சர்க்குலேஷன் வச்சுங்களேன் ஹார்ட்லேருந்து இங்கே கில்ஸுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் கில்ஸ்லேருந்து மறுபடியும் ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் ஹார்ட்லேருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு போயிட்டு டிஷ்யூஸ்லேருந்து இங்கே வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் நேரடியாக ஹார்ட்லேருந்து கில் கேப்லரிஸ்க்கு போகுது கில்ஸ்லேருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு போகுது டிஷ்யூஸ்லேருந்து மறுபடியும் ஹார்ட்டுக்கு வருது சரிங்களா ஸோ இது வந்து சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து ஃபிஷஸில் நடக்கக்கூடியது அடுத்து ஆம்பிபியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஸஸில் வந்து டூ சாம்பர்டு ஹார்ட் சொன்னோமா ஆம்பிபியன
ஆம்பிபியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆரிக்கிள் ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் இருக்குது சரிங்களா இதே வந்து ரெப்டைல்ஸில் இந்த வென்ட்ரிக்கிளில் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டான ஒரு இன்டர் வென்ட்ரிக்குலர் செப்டம் இருக்கும் சரிங்களா முழுசாக வந்து வென்ட்ரிக்கிள் பிரிக்கப்பட்டிருக்காது ஆனால் அறகுறையாக வென்ட்ரிக்கிளானது பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இருந்தாலும் இது கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் ஏன்னா பிளட்டு வந்து மிக்ஸ் ஆகும் ஆக்சிஜனேட் பிளட்டும் டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டும் இங்கே வந்து மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து கம்ப்ளீட் பார்ட்டிஷன் இருந்தால் தான் செப்பரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்கம்ப்ளீட் பார்ட்டிஷன் இருக்கிறதுனால பிளட் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இது வந்து கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ த்ரீ சேம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா யார் யார் ரெப்டைல்ஸும் ஆம்பிபியன்ஸும் த்ரீ சேம்பர்டு ஸோ அதில் வந்து ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸா கம்ப்ளீட்லி த்ரீ சேம்பர்ட் ரெப்டைல்ஸ் வந்து இன்டர்வென்டிகுலர் செப்டம் இருக்கும் ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் இன்டர்வென்டிகுலர் செப்டம் தான் இருக்கும் சரிங்களா இதில் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா இந்த ரெப்டைல்ஸில் வந்து குரொக்கடைல்ஸ் சரிங்களா குரொக்கடைல்ஸ் வந்து த்ரீ சேம் ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹார்ட் சரிங்களா குரொக்கடைல்ஸ் வந்து ரெப்டைல்ஸில் வருது ஆனால் இதுக்கு மட்டும் ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹார்ட் இருக்குது மற்ற எல்லாத்துக்கும் த்ரீ சேம்பர்ட் ஹார்ட்டு இருக்குது சரிங்களா ரைட் ஸோ இதை வந்து நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க இதுவும் டபுள் சர்க்குலேஷன் தான் ஆக்சுவலாக ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் இது இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மிக்சிங் ஆஃப் த பிளட்டு அப்படின்றது ஏற்படும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து பல்மனரி சர்க்கியூட் சிஸ்டமிக் சர்க்கியூட் அப்படின்றது இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பல்மனரி சர்க்கியூட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஹார்ட்லேருந்து டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டு வந்து இங்கே போகும் லங்ஸுக்கு போகும் சரிங்களா திரும்ப லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு இங்கே வரும் இங்கே ஆரிக்கிளுக்கு வரும் சரிங்களா ரைட் ஆரிக்கிள்லேருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு போய் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து எங்கே போகும் லங்ஸுக்கு போய் ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் லெஃப்ட் ஆரிக்கிளுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் சரிங்களா இது வந்து பல்மனரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது சிஸ்டமிக் சர்க்கியூட் சிஸ்டமிக் சர்க்கியூட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க திரும்ப அந்த வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வந்ததில் அப்படிலேட்டு ஆரிக்கிளுக்கு வந்ததில் அப்படிட்டு திரும்ப ஆரிக்கிள்லேருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வந்து மறுபடியும் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து ஒரு அயோட்டா வழியாக என்ன செய்ய ட்ரங்கஸ் ஆர்டரியோஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரங்கஸ் ஆர்டரியோசஸ் வழியாக மறுபடியும் எங்கே போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உடல் திசுக்களுக்கு போகும் சரிங்களா டிஷ்யூஸ்க்கு போகும் அப்போ டிஷ்யூஸ்க்கு போய் அங்கே டிஷ்யூஸ்லேயே வந்துட்டு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை சப்ளை பண்ணிட்டு திரும்ப டீஆக்சிஜன் பிளட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் எங்கே வரும் ஆரிக்கிளுக்கு தட் இஸ் ரைட் ஆரிக்கிளுக்கு வரும் இதை வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது இதில் என்ன நடக்குது டபுள் சர்க்குலேஷன் நடக்குது ஆறு ஆரிக்கிள்லேருந்து வெண்டிக்கிள் போகுது வெண்டிக்கிள்லேருந்து லங்ஸுக்கு போயிட்டு திரும்ப லங்ஸ்லேருந்து மறுபடியும் எங்கே வருது ஆரிக்கிள்கே வருது சரிங்களா லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் வருது அப்புறம் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள்லேருந்து லெஃப்ட் வெண்டிக்கிள் வந்து மறுபடியும் வெண்டிக்கிள்லேருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு போயிட்டு மறுபடியும் டிஷ்யூஸ்லேருந்து ஆரிக்கிளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்போ ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு தடவை பிளட் வந்துட்டு போகுது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ முதல்ல பிசஸ்க்கு பார்த்ததும் இதுக்கும் வித்தியாசம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அதனால தான் இது வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஏன் இதை வந்து இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பிளட்டு மிக்ஸ் ஆகிறதுனால அது இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் டபுள் சர்க்குலேஷன் நடக்குது அப்போது போகும்போது ப்யூராக ஆக்சிஜனேட் பிளட்டு வந்து போகிறது கிடையாது இடையில் வந்து டீஆக்சிஜனேட் பிளட்டும் கொஞ்சம் கலந்து தான் போகுது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த லெஃப்ட் ஏடிஎம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லெஃப்ட் ஏடிஎம் வந்து ஆல்வேஸ் ரிசீவ் த ஆக்சிஜனேட் பிளட் அதேமாதிரி ரைட் ஏடிஎம் ரிசீவ் த டீஆக்சிஜனேட் பிளட் ஸோ அதனால தான் இது வந்து பல்மனரி சிஸ்டமிக் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக ஆம்பிபியன்ஸ்லேயும் ரெப்டன்ஸ்லேயும் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த குரொக்கடைல்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ரெப்டைல்ஸில் வந்து குரொக்கடைல்ஸ் மட்டும் எக்ஸப்ஷன் ஏன்னா பிகாஸ் இது கண்டைஸ் ஃபோர் சேம்பர் ஹார்ட் குரொக்கடைல்ஸு பேர்ட்ஸு மேமல்ஸ் சரிங்களா ஸோ இவங்க மூணு பேருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஃபோர் சேம்பர் ஹார்ட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஆரிக்கிள்ஸு ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸு இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஆரிக்கிள்ஸும் வென்ட்ரிக்கிள்ஸும்
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னாக்க இப்போது இந்த சைடு இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டோட்டலாக ரைட் சைடு ஓகேங்களா அப்போ ரைட் சைடு ஃபுல்லாக வந்து என்ன இருக்கும் டி ஆக்சிஜன் பிளட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் பிளட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் இது எந்த இடத்துலையும் பிளட்டு வந்து மிக்ஸ் ஆகாது ஆக்சிஜன் பிளட்டும் டி ஆக்சிஜன் பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ சிஸ்டமிக் சர்க்கியூட் பல்மனரி சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த சர்க்குலேட்டரி பார்ட்வேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இப்போ வந்து மனிதனில் வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஹார்ட்டு சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹார்ட்டை வந்து டெஸ்கிரைப் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ரேமண்ட் டி வைசன்ஸ் அப்படின்றவர் செவன்டி நாட் சிக்ஸில் தான் ஹார்ட்டோட அமைப்பை பற்றி இவர் தான் விளக்குனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஹார்ட்டோட மசில்ஸ் வந்து எதாவது உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கார்டியாக் மசில்ஸால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தொராசிக் கேவிட்டியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இதோடைய முனை பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக என்ன இருக்கும் நம்மளுடைய லெஃப்ட் சைடில் வந்து திரும்பின மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதோடைய முனை பகுதி கூர் முனை பகுதி இருக்கலையா வெண்டிக்கல்ஸோடைய கூர் முனை பகுதி அது வந்து ஸ்லைட்லி டில்ட்டட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சரிங்களா லெஃப்ட் நோக்கி கொஞ்சம் சாஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா மிட் தொராசி கேவிட்டியில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஹார்ட் வந்து இங்கே லெஃப்ட் சைடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஹார்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடெல்லாம் இல்லை மீடியா சின்னம் சரிங்களா மைய பகுதியில் தான் இருக்குது ஆனால் ஸ்லைட்லி டில்ட்டட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஸோ அதனால தான் வந்து ஹார்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதா சொல்கிறோம் அது மற்றபடி அது வந்து சென்டரில் தான் இருக்குது சரிங்களா மீடியா சின்னம் பொசிஷனில் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு ஹார்ட்டுடைய வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு அடல்ட் ஹார்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடய சைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா நீங்கள் கையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய உள்ளங்கையை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பெருசு உங்கள் உள்ளங்கை இருக்கோ அந்தளவுக்கு தான் உங்களுடைய ஹார்ட் சைஸ் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் சேம்பர்ஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டு ஆரிகுலா சேம்பர் ரெண்டு வெண்டிகுலா சேம்பர் இந்த ரெண்டு ஆரிகுலா சேம்பரும் சின்னதாகவும் ரெண்டு வெண்டிகுலா சேம்பர் வந்து பெருசாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆரிகளுடைய வால் வந்து சுவர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டின்னாக இருக்கும் அதே வெண்டிகல்ஸோடைய சுவர் பார்த்தீங்கன்னா திக்காக இருக்கும் ஏன்னா வெண்டிகல்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுது பிளட்டை வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு எக்ஸர்ட் பண்ணுது ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அதனால் வெண்டிகல்ஸோடைய சுவர் அதிகமாகும் ஆரிகல்ஸ் என்ன பண்ணுது சிம்பிளாக வந்து ஆரிகல்ஸ் வந்து பிளட்டு வந்து வெண்டிகல்ஸ்க்கு தான் அனுப்புது ஸோ அதனால் அது வந்து திக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் வெண்டிகல்ஸோடைய சு ஆரிகல்ஸோடைய சுவர் வந்து தடிமன் குறைவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கும் ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுடைய சுவரும் வித்தியாசமாக இருக்கும் சரிங்களா ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுடைய சுவர் வந்து தடிமன் கொஞ்சம் குறைவாகவும் லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கலுடைய சுவர் தான் வந்து ரொம்ப தடிமனாகவும் இருக்கும் ஏன்னா ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுடைய சுவர் என்ன பண்ணுதோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் ப்ரெஷரை எக்ஸர்ட் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லங்ஸுக்கு தான் பிளட்டை சப்ளை பண்ணும் ஆனால் இந்த லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கலுடைய சுவர் வந்து அதிக தடிமனாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் என்ன பண்ணுது பிளட்டை வந்து ஸோ டு த ஹெட்டு ஹெட் டு த லெக்கு சரிங்களா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் பிளட்டை வந்து சப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அதிக அளவு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கலுடைய சுவர் வந்து ரொம்ப தடிமன் அதிகமாக காணப்படும் சரிங்களா இப்போ இந்த இதயத்துடைய சுவர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பேப்லரி மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வெண்ட்ரிக்கல்ஸோடைய சுவர் வந்து எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பேப்லரி மசில்ஸால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹார்ட் வாலை வந்து ஒரு மூணு லேயர்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அவுட்டர் லேயர் வந்து எபிகார்டியம்னு சொல்கிறாங்க மிடில் லேயர் வந்து மயோகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னர் லேயர் வந்து எண்டோகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ காமனாக இதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா பெரிகார்டியம் அப்படின்ற ஒரு டபுள் லேயர் மெம்ப்ரேன் வந்து கவர் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த பெரிகார்டியல் மெம்ப்ரேனுக்கு பிட்வீன் த டூ பெரிகார்டியல் மெம்ப்ரேன்ஸ் நடுவில் ஒரு பெரிகார்டியல் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த பெரிகார்டியல
இன்டர் ஆரிகுலர் செப்டம் வந்து எதை பிரிக்குது ஆரிகிள்ஸை பிரிக்குது அதேமாதிரி இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் வென்ட்ரிகிள்ஸை பிரிக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஆரிகிள்ஸும் வென்ட்ரிகிள்ஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ரைட் ஆரிகிளும் ரைட் வென்ட்ரிகிளும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கும் அந்த ஓப்பனிங்ஸுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காமனாக ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் ஓப்பனிங் சொல்லுவாங்க ஆரிகுலுக்கும் வென்ட்ரிகுலாருக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஓப்பனிங் பேர் ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் அப்பர்ச்சர் அப்போ ஓப்பனிங் பேர் இந்த இடத்துல நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி ரைட் ஆரிகிளுக்கும் ரைட் வென்ட்ரிகிளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பர்ச்சருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ரைட் ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அப்பர்ச்சரில் ரைட் ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் அப்பர்ச்சர் அதேமாதிரி லெஃப்ட் ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு இருக்குது அந்த அப்பர்ச்சரை குவாட் பண்ண குவாட் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே வந்து ஒரு கதவு மாதிரி இருப்பாங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பேர் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்கள வந்து காமனாக சொல்லும்போது ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆல்வேஸ் நாட் ஓப்பன் சரிங்களா அது சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் க்ளோஸ்டு ஆர் கெட்டிங் குவாடட் சரிங்களா ஒரு தடுப்பு இருக்கும் சரிங்களா அந்த தடுப்பு தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இங்கே வால்ஸால் தடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த வால்வுகளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கதவு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா கதவை திறந்தா உள்ளே வரலாம் கதவை சாத்தினா உள்ளே வர முடியாது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஆரிகிளுடைய கதவு திறந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஆரிகிள்லேருந்து பிளட் ஆனது வென்ட்ரிகிளுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆரிகிலோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வ் அப்படின்றது இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய ரைட் ஆரிகிலோ வென்ட்ரிகுலார் அப்பர்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வால்வுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரை கஸ்பிட் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி லெஃப்ட் ஆரிகிலோ வென்ட்ரிகுலார் அப்பர்ச்சருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வால்வுக்கு பேர் வந்து பை கஸ்பிட் வால்வ் அல்லது மிட்ரல் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கு ஏன் மிட்ரல் வால்வ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கிறிஸ்டியன்ஸில் அந்த பிஷப்பெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட தலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொப்பி இருக்கும் சரிங்களா அந்த தொப்பியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்கும் சரிங்களா அவங்களோட ரெட் கலர் கேப் இருக்கும் அந்த ரெட் கலர் கேப் மேலே இந்த மாதிரி கட்டிங்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த தொப்பிக்கு வந்து மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொப்பிக்கு பேர் மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மிட்டர் மாதிரி ஷேப்பை உடையதுனால தான் இதை வந்து மிட்டரல் வால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுக்கு பேர் அதேமாதிரி இந்த வால்ஸுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரெகுலேட் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட்டு ஃப்ரம் த ஆரிகிள் டு த வென்ட்ரிகிள் சரிங்களா அண்ட் ப்ரிவென்ஸ் த பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுது ஆரிகிள்லேருந்து வென்ட்ரிகிள் வந்து பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகிறத இதை ரெகுலேட் பண்ணுது ஒழுங்குபடுத்துது அதே நேரத்தில் வென்ட்ரிகிள்லேருந்து மறுபடியும் வென்ட்ரிகிளுக்கு பிளட் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வென்ட்ரிகிள்லேருந்து மறுபடியும் ஆரிகிளுக்கு பிளட் ஆனது பேக் ஃப்ளோ ஆகாது அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த வால்வு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னாக்க இது ஒரு வால்வு இருக்குது அதே மாதிரி இப்போது நம்ம வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து எங்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆரிக்கிள்லேருந்து வென்ட்ரிக்கிள் வர்றதுக்கு ஒரு வால்வு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து ஒரு பிளட் வெசல் வந்து அரைஸ் ஆகுது இப்போது ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்துமே ரெண்டு பிளட் வெசல் அரைஸ் ஆகுது ஒன்று பார்த்திங்கன்னாக்க இப்போது ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து அரைஸ் ஆகக்கூடிய பிளட் வெசலுக்கு பேர் வந்து பல்மனரி ஆர்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பல்மனதி ஆட்டி இருக்குது அதே மாதிரி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து அரைஸ் ஆகக்கூடிய பிளட் வெசலுக்கு பேர் அயோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து அரைஸ் ஆகிறது பல்மனதி ஆட்டரி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து அரைஸ் ஆகிற பிளட் வெசல் அயோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து பல்மனதி ஆட்டரி அரைஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல அங்கே ஒரு வால்வு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த வால்வை வந்து நான் காமனாக சொல்லும்போது செமிலூனார் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ செப்பரேட்டாக சொல்லும்போது இப்போது ரைட் ஆரிக்கிளில் ரைட்
அயோட்டிக் வால்ஸாக ப்ரெசன்ட் சரிங்களா இது ரெண்டுமே என்ன வகையான வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செமிலூனார் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு செமிலூனார் வால்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கஸ்பு அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா மூணு பிறை இருக்கு இல்லையா இந்த பிறை போன்ற மூணு கப் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ஒன்று இது ஒன்று அந்த சைடு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு கப் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒன்றா அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து விரிவடையும் சுருங்கும் சரிங்களா ஸோ அப்படி சுருங்கு விரிவடையும் போது தான் வந்து இந்த ஓப்பனிங் அப்படின்றது ஏற்பட்டு திரும்ப க்ளோஸிங் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த செமி லூனார் லூனார்னால் மூணு செமினா என்னது அதில் பாதி சரிங்களா ஸோ இதுதான் செமி லூனார் ஷேப்பில் இருக்கா ஸோ அதனால தான் அது பேர் வந்து செமி லூனார் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயோகார்டியம் அப்படின்னு சொன்னோம் எபி கார்டியம் மயோகார்டியம் என்டோ கார்டியம் அப்படின்னு அந்த மயோகார்டியன்றது தான் மிடில் போர்ஷன் ஆஃப் த மசில் இல்லையா மசில்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்டு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மயோகார்டியம் வெண்டிக்கிள் இருக்கக்கூடிய மயோகார்டியம் இஸ் த்ரோன் அவுட் இன்ட்ரி இர்ரெகுலர் மஸ்குலார் ரிஜஸ் நீங்கள் இந்த ஹார்ட்டில் பார்த்துருக்கலாம் ஹார்ட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அது பாட்டு சரிங்களா இப்போது இந்த பகுதியை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் மயோகார்டியம் சொல்கிறோம் இந்த மயோகார்டியமில் இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் ரிஜஸ் வந்து நிறையா இருக்குது இந்த இர்ரெகுலர் ரிஜஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ட்ராம்புக்குள்ளே கார்னே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த இர்ரெகுலர் மஸ்குலார் ரிஜஸ் ஆஃப் த வெண்டிகுலர் மசில்ஸ் ஆர் கால்டு ட்ராம்புக்குள்ளே கார்னே இந்த ட்ராம்புக்குள்ளே கார்னே தான் என்னவா மாடிஃபை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கார்டி டென்டினேவாக மாடிஃபை ஆகுது சரிங்களா இந்த கார்டி டென்டினே எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் த வால்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த கார்டி டென்டினே விச் இஸ் அட்டாச்சு டு த லோவர் எண்ட் ஆஃப் தி ஹார்ட் பை த பேப்லரி மசில்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேப்லரி மசில்ஸ் இந்த பேப்லரி மசில்ஸ் கூட தான் யார் சேர்ந்துருக்காங்க இந்த கார்டே டெண்டினே இணைஞ்சிருக்கு சரிங்களா அப்போ ஹார்ட்டு சுருங்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்லரி மசில்ஸ் கார்டே டெண்டினேவே கீழே பிடிச்சி இருக்குது இழுக்குது அப்போ கார்டே டெண்டினே இழுக்கப்படும் போது வால்ஸ் என்ன ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரிக்கல்ஸ்லேருந்து பிளட் ஆனது எங்கே வரும் வெண்டிக்கல்ஸுக்கு வரும் சரிங்களா அப்போ ஹார்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது இந்த பேப்லைஸ் வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ கார்டே டென்டினேவாக லூசன் பண்ணிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வால்ஸ் ஆனது க்ளோஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து வால்ஸ் ஓப்பன் ஆகிறது க்ளோஸ் ஆகிறது அப்படின்றது நடைபெறுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் இப்போது அதே மாதிரி ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டை வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் ரிசீவ்ஸ் த டீஆக்சினேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி பல்வேறு உடம்புகளுடைய பல்வேறு உடல் உறுப்புகள்லேருந்து இன்ஃபீரியர் வீணா கேவா வழியாகவும் சுப்பீரியர் வீணா கேவா வழியாகவும் தான் டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டை எடுக்குது சரிங்களா இன்ஃபீரியர் வீணா கேவா சுப்பீரியர் வீணா கேவா அண்டு கரோனரி வெயின் சரிங்களா ஸோ இதன் மூலமாக உடலுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலேருந்து டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டை எடுத்துக்கிட்டு எங்கே கொண்டாந்து சேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரைட் ஆரிக்கிளில் கொண்டாந்து ட்ரெயின் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஆக்சிஜனேட்டல் பிளட்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த லங்ஸ் லங்ஸ்லேருந்து நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஆரிக்கிளுக்கு வந்து சேருது சரிங்களா இது வழியாக அப்படின்னு சொன்னால் பல்மனரி வெயின்ஸ் வழியாக வந்து சேருது சரிங்களா ஸோ அந்த பாத்வேயை ஒன் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆரிஜினல் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி இதுதான் இப்போ வந்து ஒரு லைட்னல் செக்ஷன் ஆஃப் அ ஹார்ட்டு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது என்னது ரைட் ஏடிஎம் லெஃப்ட் ஏடிஎம் சரி சாரி லெஃப்ட் ஏடிஎம் அடுத்து இது வந்து ரைட் வெண்டிக்கல் லெஃப்ட் வெண்டிக்கல் சரிங்களா ரைட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா என்னது அயோட்டா இது வந்து சுப்பீரியர் வினாக்கேவா இன்ஃபீரியர் வினாக்கேவா சரிங்களா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பல்மனரி வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ இது பல்மனதி ஆர்டரி சாரி இது பல்மனதி ஆர்டரி இது பல்மனதி வேன் சரிங்களா அப்போ நான் டெஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் ஸோ அதை போய் பார்த்துக்கங்க ஸோ அப்போ என்ன அது அப்படின்னு சொல்லி தான் உடலுடைய பல்வேறு பகுதிகள்லேருந்து இந்த இன்ஃபீரியர் கீழே உடலுடைய கீழ் பகுதியிலேருந்து இன்ஃபீரியர் வீணாக்கேவ வழியாகவும் உடலுடைய மேல் பாகத்திலேருந்து இந்த சுப்பீரியர் வீணாக்
ரைக்கஸ்பீடு வால்வு வழியாக எங்கே வருது ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வருது சரிங்களா இப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து பல்மனதி ஆற்றுக்கு வழியாக ஸோ நம்ம சொன்னால் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து அட் த பேஸ் ஆஃப் த ரைட் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் தட் இஸ் பல்மனதி ஆற்றி யார் இருப்பாங்க செமிலுனார் வால்ஸ் இருப்பாங்க சொல்லுவோம் அந்த இதுதான் செமிலுனார் வால்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த செமிலுனார் வால்ஸ் வழியாக பல்மனதி ஆற்றரி சரிங்களா பல்மனதி ஆற்றி வழியாக டிஆக்சிடு பிளட் ஆனது லங்ஸுக்கு போகுது சரிங்களா லங்ஸுக்கு போய் அங்கே லங்ஸில் வந்து ஆக்சிஜனை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு பல்மனதி வெயின் வழியாக சரிங்களா இதுதான் அந்த பல்மனதி வெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு பல்மனதி வெயின் இருக்குது இந்த பக்கம் ரெண்டு பல்மனதி வெயின் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த நாலு பல்மனதி வெயின் வழியாக எங்கே வந்து சேருது பிளட் அப்படின்னு சொல்லிக்கினா லெஃப்ட் ஆரிக்கிளுக்குள்ளே வந்து சேருது லெஃப்ட் ஆரிக்கிளிலேருந்து பிளட் ஆனது இந்த பைக்க ஸ்பீடு வால்வ் அல்லது மிட்ரல் வால்வ் வழியாக எங்கே வந்துருச்சு ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு சாரி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வந்துருச்சு இப்போ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து பிளட் ஆனது இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகி இப்போது இது வந்து அயோட்டா இல்லையா ஸோ அயோட்டா வந்து இந்த இடத்துல கம்யூனிகேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த பேஸில் தான் என்ன இருக்கும் அயோட்டிக் வால்வ் இருக்கும் ஸோ அந்த அயோட்டிக் வழிவாக அயோட்டா வழியாக வெளியில் போயிட்டு இங்கேருந்து வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி சரிங்களா ஆக்சிஜன் பிளட் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து த பார்ட் ஆஃப் த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரிஜினல் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் ஓகே ஆரிஜினல் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ